j'ai cette image-là de, de Jérémy. Le gamin qui, enfin le gamin, excusez-moi pour lui, qui marche, qui marche dans le haut avec le téléphone portable. <rire> J'étais le directeur du théâtre, effectivement, et puis aussi euh, professeur de théâtre. Mm -hmm. Et à euh, cette occasion, ben, j'ai eu un, un élève. Et très jeune, 16 ans, un peu, un peu fougueux, un peu indiscipliné, mm -hmm. un peu sûr de lui et autoritaire, comme on peut dire. Alors, j'ai mis au fond de la classe, hein, en général. Donc vous étiez... Voilà. Moi, j'étais sa prof de musique. Ok. Voilà. Et euh, première année, sixième, on fait une, une seule année où on l'a fait d'ailleurs, c'est une classe théâtre. Donc il y avait quatre euh, heures d'intégrer en théâtre. Moi, je pense que... C'est grâce à Jérémy qui avait le premier rôle. On a gagné le festival euh, interacadémique. Moi, j'ai souvenir que quand il jouait au début, il ne voulait pas que ses parents viennent au spectacle. Pourquoi J'ai souvenir que pendant Ludus, quand il y avait des représentations, il ne voulait surtout pas que ses parents viennent le voir. c'était d'être sur scène. Je me souviens d'une anecdote dans les cours de théâtre, bien sûr, c'est collectif. Et lui me disait, non, non, moi je vais être seul sur scène parce que je veux avoir les applaudissements pour moi tout seul. Alors man, tu sors du théâtre de Charleville. Mais c'était euh, c'était euh, c'était cool. Ça, après ça fait un peu ça fait un peu peur. Euh, on relit on relit dans le texte. Je me suis aperçu que je faisais plein de références à ma vie d'ici. Par exemple, le, le prêtre pédophile, je l'appelle Monsieur Fallon. Mm -hmm. Et Monsieur Fallon, c'est un vrai prof de mathématiques que j'ai eu en, en cours, euh, qui m'a fait virer de mon établissement parce que c'était un, un mec violent euh, qui avait frappé une fille à côté de moi. Euh, en cours et ouais, du coup je m'étais un petit peu un petit peu un petit peu attrapé avec lui. <rire> et du coup je me suis rappelé de ça ce soir tu vois en jouant le sketch du prêtre pédophile en disant monsieur Fallon je dis ah oh, putain et du coup j'ai eu plein de souvenirs et du coup ça m'a un peu fait perdre mon texte ça s'est pas vu je l'ai rechopé mais j'ai eu un moment où j'étais plus dans, dans, dans le sketch tu vois euh, comme à un, un autre moment j'ai eu un flash sur scène parce que c'est quand même sur scène là cette scène là je suis monté à première fois sur scène mais aussi où j'ai fait mes cours de théâtre et, je me suis, et du coup j'avais des flashs, des souvenirs qui me venaient puis j'ai revu des têtes dans le public que je, que je connaissais et du coup en fait c'est assez déstabilisant puis ça, puis ça fout la pression parce que t'es un peu l'enfant du pays, tout ça tu reviens, faut pas décevoir les gens avant de monter sur scène tu te sentais comment bah j'avais peur, euh, j'avais peur et, euh, et euh, j'avais plus peur que d'excitation. D'habitude, c'est un mélange entre excitation et peur. Mmh. Là, c'était la peur avait un peu pris le dessus sur l'excitation. Vous avez aimé le spectacle Oui. Oui. On sera encore là demain, donc forcément, on aime bien le spectacle. Non, vous venez demain. Bah oui, on est des Vosges. J'avais vu à son ne demande pas en rire et bah, c'est encore mieux parce que ça dure plus de 3 minutes là. Je trouve qu'il n'a pas tapé assez sur les Ardennais ou les Français. J'ai senti une différence par rapport à un montage euh, habituel, c'est-à-dire que voilà, il y a un petit lien affectif vis-à-vis -vis de Jérémy euh, de la part de l'équipe qui nous accueillait et ça se ressentait, du coup c'était agréable. Okay.